ஹாய் மக்களில் ரெண்டு விதமான மக்கள் இருப்பாங்க ஒரு விதமான மக்கள் எதை யோசிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சாகாமே ரொம்ப நாளைக்கு வாழ்ந்துட்டே இருக்கணும் இந்த பூமி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ரெண்டாவது செட் ஆஃப் மக்கள் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இருக்கிற காலமே போதும் இதிலே என்ன நல்லா வாழ முடியல அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ நம்ம இப்போ யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது செட் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்கள நான் இந்த பூமியிலே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு மக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மார்டாலிட்டி அதாவது சாகாமே இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்கல்ல அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இம்மார்டாலிட்டி அப்படின்னா என்ன சயின்ஸ் இம்மார்டாலிட்டிக்கு என்னெல்லாம் தராங்க எப்படிலாம் நம்ம இம்மார்டலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம மித்தாலஜிஸ்லாம் இருக்கிறாங்க <laughs> நம்மளுக்கு உயிர் முடிஞ்சு போயிருச்சு அப்புறம் நம்ம இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் இது நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்று நம்ம வயசாக இறந்து போவோம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் சாகாமே இருந்தால் கூட ஒருத்தன் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் வாழ்வானே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆயிரம் வருஷம் வாழணும் அப்படின்னா நடுவில் சின்ன ஏதாவது ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி சின்ன ஏதாவது டிசீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணி கூட நிறைய பேர் இறப்பாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ட்ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது செட் ஆஃப் இறக்கிறது மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் வந்து இறக்கிறது நாலாவது என்னென்னா என்வரான்மெண்டல் சேஞ்ச் ஸோ இந்த மாதிரி என்வரான்மெண்ட் ஏதாவது ரொம்ப வெயில்லாம் நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க ஒரு <laughs> <laughs> அதில் முதல் வழி என்ன அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாகாமி இருக்க இருக்கு பயாலஜிக்கல் இம்மார்டாலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸோ பயாலஜிக்கல் இம்மார்டாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலோமர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது பயாலஜிக்கல் அப்படின்னா நம்ம நம்ம பாடி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பயாலஜி ஏதாவது செல்ஸ் அந்த பத்தி அதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் இம்மார்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு இப்போ என்னென்ன பயாலஜிக்கல் இம்மார்டாலிட்டி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலோமர் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ டீலோமர் அப்படின்னா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்குள்ள குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த குரோமோசோம்ஸோட டிப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இமேஜில் கூட காட்டுறேன் ஸோ அந்த குரோமோசோமோட டிப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து டீலோமர் வளர்ந்து <laughs> வளரும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வாழ்ந்துட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 <
தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம உயிரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உயிருக்கு வந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே வெளியே வந்து எனர்ஜி இருக்குது இந்த உலகம் ஃபுல்லாக எனர்ஜி தான் எல்லாமே எனர்ஜி மேக் மேக் பண்ணப்பட்டது தான் நம்மளும் அதே எனர்ஜி தான் மேக் பண்ணப்பட்டவங்க தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி நம்ம உள்வாங்கிறோம் ஸோ அந்த உள்வாங்க எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட உடம்பு வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்பு உயிர உயிர வாழ வச்சுக்கிறோம் அந்த ஹீட்டை தக்க வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சூடு அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்பு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம முடிஞ்சு போயிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா தெருமுடை எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டை நீ வாங்கிட்டே இருக்கீங்க எவ்வளோ நாள் இந்த ஹீட்டை வாங்கிட்டே இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ நாள் நீ உயிரோடு இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான காரணமாக தான் இந்த டீலோமர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பயாலஜிக்கல் இம்மார்டாலிட்டி நம்ம பயாலஜிக்கல் மூலிமா நம்ம டீலோமர் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளால் சாகாமல் இருக்க முடியும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி நம்ம உயிர் வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த டீலோமர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த டீலோமர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து இது வந்து இன்வைட் பண்ணணும் நம்ம உடம்பு ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நோய் எரிசக்தி கம்மியாகும் அதுக்காக நம்ம உடல் பயங்கர உழைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உழைக்கிறனாலே நம்மளோட உடம்பு இருக்கிற நிறைய பொருட்கள் தேஞ்சு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து இந்த நானோ டெக்னாலஜி அதாவது நானோ ரோபோட்ஸ் வந்து கலக்கி விட்டாங்க அப்படின்னா இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் போய் அட்டாக் பண்ணதாகட்டும் ஸோ இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் எல்லாம் அந்த வேலை செய்யும் கேன்சர் செல்ஸ் அட்டாக் பண்ணதாகட்டும் இல்லை வேற வேற ஏதாவது பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை அட்டாக் பண்ணுறதாகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் அழிச்சிட்டு நம்மளை வந்து ரொம்ப நாள் உயிரோட வாழ வைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்மாட்டலாக வாழ்றதுக்கான ஒரு வழி சொல்கிறாங்க நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரையானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிரையானிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாக ரொம்ப நாளாக இது வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க கிரையானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது அப்படின்னு ஸோ கிரையானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ ப்ரிசர்வ் பண்ணி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் பட்டிகளை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஸ் பட்டியில் ப்ரிசர்வ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிரும் அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம உடம்பில் நம்ம செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகக்கூடும் அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஐஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தடுக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் இருக்கட்டும் அதாவது ஒரு லிக்விட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிக்விட் கூட நம்ம உடலை கொண்டு போய் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதா இல்லை அந்த லிக்விட் கூட நம்ம உடலை கொண்டு போய் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதா இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் வருஷம் கழிச்சு நம்ம இந்த உடலை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உயிர் கொடுப்போம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போவே அந்த மாதிரி இந்த மூச்சு எல்லாம் நின்று போகிறவங்க சிபிஆர் அப்படிங்கிறது கொடுத்து நம்மளை உயிர் கொண்டு வருவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி உயிர் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உயிர் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை விட அந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிறது விட அட்வான்ஸ் ஆன டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட உயிர் நம்ம உடல் உடல் வந்து அந்த லிக்விட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு அதை நம்ம அட்டாக் பண்ணி வைக்கிறதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட உயிர் நம்ம உடல் உடல் வந்து அந்த லிக்விட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு இல்லை அட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோம்னா நம்ம உடல் ப்ரிசர்வ் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு ஒரு மூணாயிரம் வருஷம் கழிச்சு நீ எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அப்படின்னா அதாவது இப்போ நீ வந்து தூங்கிட்டு அதாவது கிரையானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு நீ மூணாயிரம் நாலாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கூட எந்திரிச்சு என்ன நடக்கும் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு விஷயம் பார்க்கலாம் கரெக்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருந்தா ஸோ இது வந்து கிரையானிக்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் அப்லோடிங் டெக்னாலஜி ஸோ பிரெயின் அப்லோடிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னா டிஜிட்டல் இமார்டாலிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டிஜிட்டல் இமார்டாலிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலாக சாகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது நான் இல்லை நான் அப்பட
இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ யாராச்சும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை யாராச்சும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு வேறு 